జగన్ గారు అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఎంతో గొప్పగా చెప్పుకున్న వ్యవస్థ అయినా ప్రతిష్టాత్మకంగా మేమే తెచ్చామని చెప్పుకున్న వ్యవస్థ అయినా ఉంది అంటే అది వాలంటీర్ వ్యవస్థ కానీ దానివల్ల అంటే కలిసి వచ్చే దానికంటే ఇబ్బందులు ఎక్కువ ఉన్నాయి అనేది అర్థమవుతుంది అది అవగాహన లోపం కానివ్వండి వాళ్ళకి వాలంటీర్లకు సరైన అవగాహన లేకపోవడం అంటే కొంతమందికి వచ్చిన ఇంగ్లీష్ మెసేజ్ కూడా చదవలేకపోతున్న పరిస్థితి చాలా గ్రామాల్లో ఉంది దీనివల్ల భవిష్యత్తులో పార్టీకి కానీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి కానీ కలిసి వచ్చేది ఉందని అనుకోవచ్చా ఈ పరిస్థితులు చూస్తుంటే విద్యా వాలంటీర్ సారీ గ్రామ వాలంటీర్ వ్యవస్థ ఓ అద్భుతమైనటువంటి ఇష్యూస్తో ఏం లేదు చాలా వెరీ సింపుల్ యాభై ఏళ్ళు యాభై ఏళ్ళకి పెన్షన్ ఇచ్చి రావడం ప్రభుత్వ పథకాలు ఇచ్చి రావడం దీంట్లో కలిసి వచ్చేది నష్టము ఏమి లేదు డబ్బులు అయితే గవర్నమెంట్ నుంచి డబ్బులు ఇవ్వాలి సరే కొన్ని రోజులు లేట్ అన్నారు కొన్ని రోజులు జీతాలు ఇవ్వలేదు అన్నారు ఇది ఒక యాంగిల్ అసలు ఆ జీతం పెద్ద కౌంటబుల్ కూడా కాదు అక్కడ ఆల్రెడీ వెల్ సెటిల్డ్ అయినో లేకపోతే కనుక ఊరు వదలలేనటువంటి వాళ్ళకి ఇది ఒక ఉపాధి అంతే సేమ్ టైం ఫ్యూచర్లో పొలిటికల్గా ఎదగాలనుకునేటువంటి వాళ్ళకు కూడా ఇది ఒక ఉపయోగం అది ఇక్కడ యాభై ఏళ్ళకి సంబంధించినటువంటి డేటా గవర్నమెంట్కి ఫ్రీ కదా వీళ్ళ ద్వారా ఇప్పుడు ఆ ఎలా ఉంటుందంటే పల్లెటూళ్ళల్లో ఇదివరకట రోజుల్లో అయితే కనుక కొంతమంది నాయకులకి డివిజన్ నాయకులు కానీ బూత్ కమిటీల నాయకులకు కానీ ఆ బూత్ కమిటీ పరిధిలో ఉన్నటువంటి ఏరియాలో ఉన్న ప్రతి ఓటర్ పేరు వాళ్ళ ఇంట్లో ఉన్నటువంటి జాతకం అంతా తెలిసేది ఇప్పుడు అట్లాంటి కమిటెడ్ నాయకులు చాలా పార్టీలకు లేరు ఆ రోజులు పోయినవి కమ్యూనిస్టులకి కాంగ్రెస్కి అట్లుండే వాళ్ళు తర్వాత కాలంలో టీడీపీకి అది ఉండేది ఇప్పటికీ గ్రౌండ్ లెవెల్లో ఉండేటువంటి లీడర్లకు ఉంటుంది అట్లాంటి లీడర్లు కేవలం కమిటెడ్గా ఓ మూలైపోయారు ఈ పైసలు ఉన్నోళ్ళు దాబు సార్ వాళ్ళు ముందుకు వచ్చారు ఇట్లాంటి సందర్భంలో మళ్ళీ ఇది అవసరమైంది వాస్తవంగా చెప్పాలి ఎందుకంటే పరిచయం ఉన్న కొద్దీ పని ఎక్కువ అవసరం అవుతుంది ఇప్పుడు మనం పార్టీ పరంగా అధికార పార్టీలో ఉన్నారనుకోండి యాభై ఇళ్ళు కనుక ఆయనకు బూత్ కమిటీకి అప్పచెప్తే ఆయన ఏం చేయాలా యాభై మందికి రేషన్ ఇప్పించాలా ఈ ఫెసిలిటీస్ అన్ని ఇప్పించాలి అది కార్యకర్తగా ఇప్పించి ఉంటే అతను సక్సెస్ అయ్యిండు ఒకప్పుడు అట్లా చేసేవాడు జన్మూ కమిటీలు చేసిన పని అదే కదా అదే జన్మూ కమిటీలు ఏంటి తమ వాళ్ళకి అనేటువంటి జరిగింది వీళ్ళు అట్లా కాదు కదా గవర్నమెంట్ జీతం తీసుకున్నారు జీతం కాదు కాబట్టి పార్టీ వాళ్ళకి ఇప్పించుకున్నారు ఇది వీళ్ళు వచ్చేటప్పటికి డైరెక్ట్ ఆ ముద్ర పడకూడదనే కదా ఈ వ్యవస్థను పెట్టింది ఆ రూట్ లో చూసినప్పుడు ఏంటంటే ఆ పని పథకాలని వాళ్ళకి రీచ్ చేయడంలో మాత్రం ఇది సక్సెస్ఫుల్ గా నడుస్తుంది అంటే ఇంటింటికి పింఛన్ ఇవ్వడం రేషన్ సరుకులు ఇంటికి ఇవ్వడం అనేది అంటే ఇక్కడ ఉద్యోగం చిన్నదే జాబ్ చిన్నదే అయినా వాళ్ళ మీద పెట్టిన బాధ్యతలు మాత్రం చాలా పెద్దయి అంటే ఒక అర్హుడు అనర్హుడు డిసైడ్ చేయాలన్నా స్టార్టింగ్ అక్కడి నుంచే మొదలవుతుంది కదా ముందు అది అవగాహన మనం చూసాం ఒక వీడియో చూస్తే డైరెక్ట్ లోకేష్ గారే పోస్ట్ చేశారు వీడియో అది ఓకే ఎవరు పోస్ట్ చేశారని పక్కన పెడితే ఒక వృద్ధ వృద్ధురాలు పింఛన్ రాకపోతే వాలంటీర్ వెళ్ళి మున్సిపల్ ఆఫీస్కి వెళ్ళి కనుక్కోండి ఎందుకు రాలేదు అన్నాడు అంటే అట్లాంటి వీళ్ళు సెలెక్ట్ చేసి ఓకేనా కాదా అన్నటువంటిది ఇక్కడ తేల్తుంది ఇక్కడ బేసిక్గా ఏమవుతుంది అంటే కొన్ని గైడ్ లైన్స్ ఇచ్చారు ఇక్కడ మనం ఏంటంటే ఉరుమురి మంగళం మీద పడ్డట్టు అన్నట్టు వీళ్ళ మీద పడుతున్నారు చాలా మంది అవును బేసిక్గా వాళ్ళకి కొన్ని క్రెటీరియా క్రెడెన్షియల్స్ ఇచ్చారు తెలుగుదేశం ఏమిలోనూ ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఉన్నాయి అప్పుడు రెండు వందల యూనిట్లు కరెంట్ అండి ఇప్పుడు మూడు వందల యూనిట్లు అప్పుడు ఎంత ఉందండి ఇప్పుడు ఎంత వీళ్ళ పేరు మీద వాళ్ళ పిల్లలు ఎవరు ఏ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కట్టారనుకోండి కడుతున్నారు అనుకోండి అప్పుడు రికార్డులు ఇక్కడ ఇదివరకు అయితే కనుక మన వాళ్ళు ఇట్లా ఉంటుంది ఇప్పుడు అన్ని ఆన్లైన్ అనుసంధానం చేశాక తప్పదు అక్కడ కనబడిపోద్ది వీళ్ళకి పాన్ కార్డు లేకపోతే వీళ్ళకి ఆధార్ కార్డుతో లింకప్ చేసినప్పుడు వీళ్ళకి డబ్బులు ఇస్తుంటే రేపు పొద్దున్న అది క్వశ్చన్ అయిపోతుంది కాబట్టి అలా అనర్హులు అవుతున్నారు అదేమంటే సానుభూతితో చూడాలి ఆడ బిడ్డలు పట్టించుకోరు మానవత్వం చూపించాలి కరెక్టే బిడ్డలు పట్టించుకోరన్నప్పుడు వాళ్ళ పేరు మీద అకౌంట్ అట్లా ఉండకూడదు ఉండకూడదు ఇంకోటి మూడు వందల యూనిట్లు వాడుతున్నది ఎంత మందికి లేదు అట్లు పోసుకునే వాళ్ళు అట్లు పోసుకునే వాళ్ళకి పెన్షన్ ఏమని లేదు రూలు అంతే కదా దాంట్లో అక్కడ నిరుపేదల కాదా అనేది ఇంపార్టెంట్ కానీ వాళ్ళు అసలే నిరుపేద అన్నది కాస్త పేదరికానికి అర్థం మారిపోయింది అవును ఇప్పుడు వాస్తవంగా ఇవ్వాల్సినటువంటి రేంజ్ ఎంత పాతిక వేల రూపాయల ఏడాది లోపు ఆదాయం ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి ఇప్పుడు అది రెండున్నర లక్షలకి వెళ్ళిపోయింది కాస్త ఇప్పుడు ఇంకంతకంటే ఎక్కువ వెళ్ళిపోయింది దీంట్లో ఐదు లక్షల దాకా వెళ్ళిపోయింది వెళ్ళిపోయింది ఇక ఆ స్టేజ్లో కూడా మబ్బాయి మాత్రం మమ్మల్ని చూడట్లేదు అంటే నీ పేరు మీద లేకపోతే కదా ఇ
కాబట్టి ఇక్కడ దాంట్లో ఒక మంచి ఒక చెడు ఉంది మంచి ఏంటంటే ఎక్కడికక్కడ కరాఖండిగా పని చేయించుకోవచ్చు ఇంకోటి రీచింగ్ కరెక్ట్గా జనం దగ్గరికి వెళ్తుంది చెడు ఏంటంటే రేపు పొద్దున తిట్టుకునేటువంటిదంతా గవర్నమెంట్ దగ్గరికే పోతుంది ఆన్సర్ చేయలేరు వీళ్ళు 